Καλώ ήρθατε άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Θα δούμε δύο νέα mod. Το ένα είναι προστατευτικά εδώ στα, στα τζαμάκια για γρατζουνιέρ, πετραδάκια, δεν ξέρω οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Από τη Speedo Angels, Speedo Angels, sorry, είχα βάλει και στο ε, Trident από την ίδια εταιρεία. Νομίζω βγάζει σχεδόν για όλες τις μάρκες. Είναι πάρα πολύ απλό να μπει. Σου δίνουν ένα πανάκι το κλασικό όπως είναι και με τα τηλέφωνα, να καθαρίσεις τα, τα τζαμάκια αυτά εδώ. Ε, και μετά αυτό που έκανα εγώ είναι να βάλω να ρίξω λίγο νερό έτσι με τα δάχτυλά μου, κάποιοι κάνουν και με σπρέι σαπουνό νερό και αυτό το βοηθάει να κολλήσει πιο απαλά, πιο εύκολα συγγνώμη και να αρχίσεις να σπρώχνεις με το χαρτονάκι που έχει όλα τα υγρά και όλες τις μπουρμπουλίθες προς τα έξω ώστε να κολληθεί καλά. Νομίζω το κολλήσει αρκετά καλά, έχει μία-δυο μπουρμπουλίθες αλλά οκ, okay, ε, δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλας, το γυαλί του Speedwin δεν είναι επίπεδο, κάνει μια, έτσι, μια κοιλιά, μια μικρή καμπύλη. Δεν ξέρω αν φαίνεται από το πλάι, αφιβάλλω. Ε, ίσως εδώ φαίνεται λίγο, ναι. Ωραία. Πολύ απλό, το βάλα. Αν θέλετε βάζετε κι εσείς. Το άλλο που έχω βάλει είναι, ίσως φανεί στο βιντάκι που έχω βάλει με την εγκατάσταση, ε, είναι αυτό ε, της Ducati νομίζω λέγεται. Space, throttle spacers λέγεται. Από ό,τι έχω διαβάσει το... Δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται ελληνικά, γκαζιέρα, μη βρίζεται. Αυτό εδώ τέλος πάντων το κομμάτι είναι της Ducati και αρκετές Ducati όπως και αρκετές Triumph έχουν ε, ε, τις ίδιες τέτοιες γκαζιέρες και το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή εδώ, τώρα δεν το κάνει γιατί έχω βάλει το throttle spacer, ε, έκανε ένα μικρό, πώς να το πω, κενάκι. Τώρα δεν υπάρχει, όπως βλέπετε δεν κουνιέται καθόλου αυτό εδώ. Είναι πολύ απλή εγκατάσταση, είναι τέσσερις βίδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Αλλά αυτή και αυτή η βίδα... Ωπς, συγγνώμη. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Αυτή όμως η βίδα, ελπίζω να φαίνεται, και αυτή εδώ η βίδα, ε, βγαίνουν κάπως δύσκολα, θέλουν ένα ειδικό εργαλείο, οπότε όταν παραγγέλνεις... Όταν παραγγέλνει τέλο πάντων το throttle space που θες για τη μηχανή σου, καλό είναι να βρει το μοντέλο σου γιατί κάθε τέτοιο σώμα έχει άλλο, άλλα βιδάκια. Αυτά είναι ειδικά. Δεν είναι Philips ούτε ίση ούτε σταυρωτό. Ε, οπότε θέλουν θέλει προσοχή το μοντέλο. Τέλο πάντων, πολύ απλό βγαίνουν τέσσερι βίδε, βγαίνει αυτό το καπάκι, βάζει κάπω manageable, λίγο δύσκολα θα πω, τα δύο spaces, θα φανεί το βίντεο και αυτό που κάνει επί της ουσίας, για μένα τουλάχιστον εκεί που έχω δει διαφορά είναι στις χαμηλές ταχύτητες η μηχανή επειδή έχει αυτό το μικρό κενό στον γκάζι αποτελέσμα να σβήνει εντελώς και όταν το έβαζες να ξαναδίνει ξαφνικά ε, έκανε λίγο πώς να το πω τη μηχανή να κουνιέται στις χαμηλές ταχύτητες α, α, ιδιαίτερα αν το έχει καλά σε sport mode δεν το συζητώ, αλλά και στο road mode στο rain Εντάξει, δεν υπήρχε πολύ, αλλά συνέχισε κάπως να υπάρχει. Εγώ το έχω γενικά στο road, συνέχεια. Ε, μου φαίνεται αρκετά κοπένο το rain, ε, σαν mod στη μηχανή. Ε, οπότε, τέλος πάντων, αυτό έφυγε εντελώ. Και το άλλο που είναι πιθανά και πλασίμπο, είναι ότι μου φαίνεται ότι είναι πολύ πιο... Πώς να το πω, πολύ πιο άμεσο ότι, ότι πληροφορία δίνεις εδώ. Δεν, είχε, ότι, δεν είναι ότι είχε πρόβλημα πριν η μηχανή. Μπορεί να είναι ξαναλέω στο κεφάλι μου, αλλά είναι πολύ πιο άμεσο. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βιντεάκι, θα σας δώσω το επόμενο, πάντα όρθιοι και καλές βόλτες.